Te informás primero en estilo propio. Sí. Cotel, la cooperativa de servicios de Villocampo, finalizó la obra de ampliación de la red de agua potable en dos manzanas del barrio Juan Perón, recientemente urbanizadas, con 400 metros de caños de distribución. Obra llevada a cabo con el aporte de materiales por parte del municipio, mientras que Cotelo se encargó de la conducción técnica, el trabajo de sanjeo y las tareas de conexión. Del millón de vacunas de la Sinopar recibidas, la Nación dispuso el envío de una primera etapa de 492.400 dosis para las provincias. Y en cuanto a la cantidad enviada a la provincia de Santa Fe, es de 37.800 dosis que comenzarán a vacunar a los docentes a partir de este jueves 4 de marzo, siendo en primer lugar los que trabajan en el nivel inicial, primero, segundo, tercer grado y en escuelas especiales. En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Liderante de las Toscas, el Intendente Leandro Chamorro expresó que este es un año electoral y por todo lo que significa es que los invito a ser mesurados políticamente y a saber medir las conductas y aspiraciones personales en los tiempos que corren. Un hecho tan dramático como insólito es lo que sucedió cuando un motociclista muere tras chocar contra un auto que era conducido por su propio padre. Ocurrió en la localidad de Monte Casero, provincia de Corrientes, y el suceso causó conmoción entre vecinos y familiares. El Colegio de Abogados Zona Norte de la Cuarta Circunscripción Judicial realizó un fuerte reclamo al Secretario de Justicia de la provincia, manifestando mucha preocupación por la alarmante pasividad para el llamado concurso para cubrir el cargo de juez de familia y así poner en funcionamiento el juzgado en el distrito número 17 de la ciudad de Villocampo. El municipio de Villocampo, con el acompañamiento de los vecinos de Villadela, está trabajando en la puesta en valor de un histórico edificio de separaje, donde funcionó el juzgado de paz y un destacamento policial, y más recientemente una sala sanitaria, cuyo destino será la puesta en funcionamiento de un centro comunitario para uso multifunción. El gobierno de la ciudad de Las Toscas se encuentra adherido al régimen de regularización tributaria provincial ley número 14.025, cuya finalidad es ofrecer bonificaciones de hasta un 80% de interés por pago contado, con convenios de pago de hasta 48 cuotas para el impuesto inmobiliario y patente automotor, entre otras. Te informás primero en estilo propio. Si te gusta, compartilo.